ഹായ് എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും ലോറൽ ഈസി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ കാണാൻ എത്ര മനോഹരമാണ് ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സൂര്യകാന്തി പാടത്ത് ഈ പൂക്കൾ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം പറിച്ച് നമ്മളുടെ വേസിൽ വെക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമുക്കൊന്ന് വേസിൽ വെച്ച് നോക്കിയാലോ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് ആ പൂ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സൺഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് പീസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് പീസ് ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പർ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് പീസ് ഒരു ചെറിയ സർക്കിള് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ്റെ തന്നെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പിന്നെ രണ്ട് യെലോ ഷീറ്റ് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ ഒരു മെറ്റൽ വയർ ഗ്ലൂവ് സിസേഴ്സ് മെറ്റൽ വയർ ഇല്ലെങ്കിലും സാരയില്ല ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഇങ്ങനത്തെ പെറ്റൽസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് യെലോ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് ഇതുപോലുള്ള ഒരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു പേപ്പറോ അല്പം പോലും വേസ്റ്റ് ആകാതെ എങ്ങനെ മടക്കണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊരു സെവൻ ഇത് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇത് വരും ഇത് കട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പേപ്പർ മടക്കിയത് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എളുപ്പത്തിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പതിനാറ് പെറ്റൽസ് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് വെട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെട്ടണമെങ്കിൽ വരച്ച് വെട്ടാം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെട്ടുക ഇങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായ പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ ആ ഫ്ലവറിലൊക്കെ വരുന്ന പോലുള്ള ചില ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാം ഒപ്പം മടക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഒരു ഷേപ്പും ടെക്സ്ചറും അതിന് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് എല്ലാം തന്നെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേർട്ടി ടു പെറ്റൽസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പേപ്പർ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കുക ഇത് രണ്ട് പേപ്പർ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു ഭാഗം വേണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റെം ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളായിട്ടാണിത് ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പെറ്റൽസൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പം സർക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇപ്പം നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് കാണാം ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എട്ടെണ്ണം മൊത്തം ഒട്ടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് തെറ്റിപ്പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എട്ടെണ്ണം കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ആ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്യാപ്പുകളിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്ലൂ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ചേരുന്നിടത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അത് ഒട്ടിക്കുക അതായത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഈ ഗ്യാപ്പുകളിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെ നമ്മളിത് മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണവും ഒട്ടിച്ച് നാല് ലെയറാക്കി എടുക്കുക ഇത് നാല് ലെയർ അങ്ങനെ ഒട്ടി ഇനി ഇത് ഉണങ്ങണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ
കട്ടിയുള്ളതാണ് കുറച്ച് വലുതായിട്ടിരിക്കണം അല്ല അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ചെറുത് അകത്ത് വെച്ച് വലുത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കണം അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വലിയ സെൻറ്റർ പീസ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ വിടർത്തി വിടർത്തി എടുക്കുക ഇവിടെ ഗ്ലൂവും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പീസും ഫ്ലവറും റെഡിയായി ഫ്ലവർ ഇപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് കെയർവാക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കണം കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ട് വന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ട് വരും നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെൻറ്റർ പീസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം ഇങ്ങനെയായി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ സർക്കിളാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള സെപ്പലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്റ്റെമ്മാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിന് ആ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് തയ്യാറാക്കുക ഇത്ര രണ്ട് സ്റ്റെമ്മ് തയ്യാറാക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മും ഈ ഫ്ലവറും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റെമ്മ് രണ്ട് സ്റ്റെമ്മ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു മെറ്റൽ വയറുണ്ട് ആ മെറ്റൽ വയർ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ ഒന്ന് വളഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് മെറ്റൽ വയർ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഇല്ലെങ്കിലും സാരയില്ല ഇങ്ങനെ ഈ മെറ്റൽ വയർ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ കൊടുത്ത് വേണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ എൻ്റെ ഒന്ന് വളച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇത്രയാക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മായി ഫ്ലവറായി ഇതാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം അത് നോക്കാം അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഗ്ലൂ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതളുകൾ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വേണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിൽ ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനെ വെട്ടി എടുക്കണം ഈ ഷേപ്പിൽ അത് വരച്ച് വെട്ടണം ഈ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇതിൽ കൂടി വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു പീസാണ് ഇത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ആ വേണ്ട ആ സെപ്പൽ ഭാഗം കിട്ടും ഇത് വെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഈ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഇവിടെ സെപ്പൽ നല്ല പൂവിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ആകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുക വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടുക ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെട്ടുക പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെട്ടി എടുക്കുക വെട്ടി നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ധാരാളം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനുള്ള ഭാഗമായി പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ കൊടുത്ത് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ടി കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഫ്ലവറും നമ്മുടെ ഈ മെറ്റൽ വയറും ഒക്കെ അതിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്
ഈ സെപ്പൽ ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ തിരിച്ചു വെക്കുക തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡിയാവും ലീഫിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വൈസിൻ്റെയൊക്കെ ലീഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അടർത്തി എടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയുടെ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഷേപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക വരച്ചെടുത്ത് വെട്ടിയെടുക്കുക വെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലവറിൽ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറും ലീഫും എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സൂര്യകാന്തി പൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ 